é, para falar justamente de um desses temas é, nos quais essa direita tradicional, essa direita ligada ao, diretamente ao imperialismo, aos setores mais fortes é, do imperialismo, aos bancos, é, que é a, a, a discussão, né? foi dada a largada para a discussão em torno da reforma tributária. Né? Hoje, o presidente da Câmara, o Fernando Lira, se reuniu com governadores. Né? Foi o grande destaque do dia no, de hoje, a reunião do Lira, é, que se apressa aí a aparecer como o articulador daquilo que de, deve ou não ser aprovado. Né? Bom, e já na imprensa, agora no final da tarde, à noite, esses setores aí procuraram destacar né, que é, resolveram reforçar a autoridade do Lira para negociar os seus próprios interesses. Né? E, à frente dos governadores, estavam lá, inclusive, os governadores da. Né, todos os governadores da direita, o governador de São Paulo, por exemplo, do Republicanos, o Tarcísio de Freitas. Bom, e eles procuraram aí manobrar para que não haja perda de receita dos estados, ou seja, é, para garantir o seguinte, que quem tem que arcar com o ônus da situação é o próprio orçamento federal, eles vão procurar encurralar, né, reduzir aí as possibilidades de receita do próprio governo Lula. E eu destaco aqui, por exemplo, o governo do Rio Grande do Sul, ou, desculpe, do Espírito Santo, né, o, o Casa Grande, sendo o governador Renato é, Casagrande, comentando né, que eles conseguiram garantir os incentivos fiscais até 2032, no acordo que, segundo as conversas, os entendimentos deles com, com o Lira. O que, que significa? Significa manter né, a política de garantia dos grandes monopólios, das grandes empresas. Porque o problema da reforma fiscal, quando você diz que vai fazer uma reforma, é quem vai pagar, né? Quer dizer, quem é, que, quem é que vai contribuir mais ou contribuir menos? E essa política, as declarações do governo, as articulações dos governadores em torno do Lira deixam claro que não vão ser os governos dominados em sua maioria pela direita tradicional e também pela direita bolsonarista né, que vão ficar com abacaxi. Né? A gente não ouviu até agora nenhuma única palavra dizer que os bancos, né, que justamente levam aí é, quase 50% do orçamento público e que estão é, colocando o país é, num enorme buraco, né, com mais de 70% das famílias com pessoas endividadas, também esses daí não se anuncia nada, nenhuma sobretaxação, como seria o caso. Né? Então, é evidente que está se preparando aí, como a gente viu no caso do arcabouço fiscal, né, que se transformou aí numa política mais moderada, mas numa continuidade de estabelecer uma nova forma de teto de gastos públicos, né? é, a gente vê a mesma, agora, a mesma empreitada. Vai, é, nós vamos ver nas próximas semanas, nós vamos comentar, vamos acompanhar aqui a tentativa né, dos setores tradicionais da direita, da burguesia, de comprimir né, a, a receita para impedir que o governo Lula é, possa levar adiante é, os planos sociais, as propostas que apresentou na campanha eleitoral e, ao mesmo tempo, garantir né, os interesses das máquinas dos estados colocadas na mão da direita, inclusive no ano é, que antecede as eleições, e de setores chaves né, da burguesia, é, os quais esses governadores e os deputados e senadores, a maioria deles, representam. Né? Então, é, não existe solução que seja boa para todo mundo. Isso é conversa fiada, né? É coisa para boi dormir, né? como se diz aí, como diz o ditado, e é evidente né? é que seria necessário apresentar uma outra alternativa. O Neuda comenta com vocês aí um pouco qual é a nossa proposta, né? qual seria a saída para uma verdadeira reforma, uma mudança dessa situação, né, Neuda? Sim, Antônio Carlos. A gente. Vamos deixar a gente deixar claro para o pessoal em casa aí. Né, a, a votação da reforma tributária ligada ao famigerado arcabouço fiscal, né? E tanto o, o Congresso Nacional quanto o Senado, que vão votar essas, essas questões, dizem que vão ajudar o povo brasileiro. Mas, na verdade, tanto o Senado quanto o Congresso é um lugar de fazer maldade com o povo brasileiro. Pelo contrário. 
tá? Acho que é bom deixar isso claro, ainda mais hoje com a, com a, hoje com a última votação das eleições, que é um, um congresso com a maioria direitista e também no Senado Federal com a maioria direitista, que são pessoas que estão usando essa questão das votações para chantagear o governo Lula. Então, não é daí, não é saindo do Senado e do Congresso Nacional que o povo brasileiro vai ser ajudado. Só lembrando aqui as pessoas em casa que esse mesmo Congresso votou aí a PEC da Morte, que são 20 anos sem investimento na infraestrutura brasileira. Né? Se a questão das, das escolas, se a questão da educação, se a questão da infraestrutura das cidades estão ruim, é por causa dessas pessoas aí. Tá? Uma outra coisa também, a gente teve a reforma trabalhista, teve também a reforma da Previdência, todas as reformas que são contrárias aos seus interesses populares. Tá? Então, a, a nossa posição, pelo contrário, a gente acha o seguinte, né? que não é daí que vai sair, e uma verdadeira reforma de interesse dos trabalhadores precisa levar em conta, principalmente graças às, ma às maiores taxas de juros do mundo, pagas no Brasil, metade do nosso orçamento é doado para os parasitas do mercado financeiro, que são as pessoas desse mercado financeiro que estão à frente da direção da Petrobras, que estão à frente do Banco Central brasileiro, que não diminuem os juros hoje. Né? Hoje a gente teve a questão da manutenção dos juros, que são os maiores juros do mundo. Hoje estão no Brasil, que é para contemplar meia dúzia de pessoas e jogar a maioria do povo na fome, no desespero. Essa é a intenção desses caras. Então, é o seguinte, né? a... o arcabouço se impõe uma nova forma de controle dos gastos com o povo, com as necessidades dos trabalhadores, sem mexer no esbajamento de recursos destinados aos bancos e outros benesses destinados aos grandes tubarões capitalistas. O tema da reforma fiscal não tem uma discussão com os trabalhadores. É uma disposição dos abutres do Congresso Nacional, demonstrado que corremos riscos de que os interesses dos trabalhadores fiquem bem longe de serem minimamente atendidos. Então, a nossa proposta é o seguinte, sobretaxar os bancos, né, que têm é, lucros enormes, enormes né, e também as grandes fortunas desse país. A gente não tem que taxar mais o povo brasileiro, não tem que mais aumentar o sofrimento do povo brasileiro com mais juros e com uma nova reforma fiscal que vai contrair aos interesses do povo. Então, é sobretaxar, sobre, so, é, sobretaxar os bancos e as grandes fortunas. Essa é a nossa posição, né, que a gente é contrário a qualquer outra reforma fiscal marca bolso fiscal, qualquer coisa nesse sentido que penalize ainda mais o povo brasileiro que já é tão sofrido e que sai sofrendo tanto. É isso, Antônio Carlos, pode continuar. Ok, aí. eu sigo, antes de seguir na pauta, agradecer aqui a companheira N, é, o companheiro é, o, é, N Freitas pela participação, mandando aqui, mandou para a gente aqui uma figurinha com a nota 100 né, e contribuindo com o nosso programa. Agradecer também Pão com Ovo. Pão com Ovo mandou o superchat e mandou a mensagem. É, Greenwald está na Humble repercutindo a matéria é, do Financial Time. É, Biden e companhia ajudaram o Lula a se eleger. É a matéria né, que apareceu essa semana aí no, fazendo campanha para o Biden. Né, é, na realidade, é disso que se trata. Né, é, a intenção parece ser deslegitimar Lula. Vamos abrir o olho. Está correto, pão com ovo. Né? É a política de procurar dizer que os golpistas de verdade, né? que é o governo norte-americano, que é o Biden, que é a burguesia imperialista, esses aí são defensores da democracia. São gente maravilhosa. Né? O pessoal que lança milhões na fome, na miséria, nas guerras. Isso aí é gente boa. Né? E a gente deveria confiar nesse pessoal, porque eles são defensores, eles que espionaram a Dilma, é, organizar o golpe junto com o Moro, junto com toda a quadrilha que tomou conta do país, né? agora eles são santos, santos defensores da democracia. Para acreditar, só sendo muito tonto. Bom, 